స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఏసీ ఫండమెంటల్స్ ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి దాని వెయిటేజ్ అనాలిసిస్ గురించి డిస్కస్ చేసాం ఈ వీడియోలో బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం డిస్కస్ చేసే కంటే ముందు ఒకసారి మళ్ళీ మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ డేట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఈ రోజుతో చూస్తే సుమారుగా యాభై ఐదు నుంచి అరవై రోజుల మధ్యలో ఉన్నాం చూస్తే సబ్జెక్ట్స్ టెన్ చాప్టర్స్ మరి గట్టిగా ప్రిపేర్ అవుతేనే మనం అనుకున్న గోల్ మనం రీచ్ అవుతాం ఆల్రెడీ మన సాయి మేధా కోచింగ్ సెంటర్ కోటిలో అడ్మిషన్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతున్నాయి అందుకే మళ్ళీ చెప్తున్నాను స్టూడెంట్స్ మనం జైన్ అవ్వాలనుకుంటే ముందే జైన్ కండి ఎందుకంటే టైం ఫ్యాక్టర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ లాస్ట్లో వచ్చేసరికి సిలబస్ కష్టమవుతుంది ఒకవేళ మీరు చాలా దూర ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ రెండూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆన్లైన్ కూడా ప్రిఫర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ అక్కడ కూడా సేమ్ ఫ్యాకల్టీసే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కాబట్టి మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది దానికి సంబంధించిన టెస్ట్ సిరీస్ కూడా ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది స్టూడెంట్స్ బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నుండి మనకు జేఎల్ఎంలో సుమారుగా ఐదు నుంచి ఆరు క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు ఐదు నుంచి ఆరు క్వశ్చన్స్ ఇది ఎలక్ట్రికల్ సబ్జెక్ట్స్ చదువుకున్న వాళ్ళకి అంటే ఎలక్ట్రికల్లో ఐటీఐ చేసిన వాళ్ళకి కాస్త డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ అయినా కూడా మీరు ఎలాంటి భయపడకుండా దానికి సరిపడా ప్రణాళికతో ఈరోజు నేను మీ ముందుకు వచ్చాను స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఐదు క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాడు అని నేను మీకు చెప్తున్నాను ఆ ఐదు క్వశ్చన్లు ఎక్కువ దేని నుంచి అడుగుతున్నాడు అంటే యాజ్ పర్ సిలబస్ని నేను ఇలా డివైడ్ చేశాను ఒకటి పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ అంటున్నాడు అక్కడ వాట్ ఈజ్ డయోడ్ వెన్ డయోడ్ ఈజ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ వాట్ హ్యావ్ పెయిన్స్ when diode is in reverse bias what happens ante diode forward bias lo unnapudu ela behave chestundi diode reverse bias lo unnapudu ela untundi aa forward bias reverse bias manam chadukunte dati nunchi characteristics nerchukuntam aa characteristics lo cutting voltage reverse saturation current gurinchi kuda manam kaasa discuss chestam మళ్ళీ ఏ ఏ పారామీటర్లు టెంపరేచర్ పైన డిపెండ్ అవుతాయి వీటన్నిటినీ మనం చదువుకొని ఒక షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి డయోడ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ డయోడ్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్ మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఏ ఏ పారామీటర్ని కన్సిడర్ చేస్తాం రివర్స్ బయాస్లో ఏ ఏ పారామీటర్స్ని కన్సిడర్ చేస్తాం ఆ పారామీటర్స్ వేటి పైన డిపెండ్ అవుతాయి వేటి పైన ఇండిపెండెంట్ అవుతాయి ఒక టేబుల్ వేసుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు క్వశ్చన్ వస్తుంది వీటి గురించి మనం ఆఫ్లైన్లో డీటెయిల్గా చెప్తున్నాం అలాగే ఆన్లైన్లో కూడా టాపిక్ వైజ్ వీడియోస్ చేశాం స్టూడెంట్స్ ఒక మార్కు మనకు పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ నుండి వస్తుంది అక్కడ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఆపరేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వన్ మార్క్ తర్వాత మళ్ళీ డయోడ్ అప్లికేషన్స్లోకి వెళ్తున్నాం అక్కడ డయోడ్ యాజ్ ఏ రెక్టిఫైర్ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ అక్కడ మనం కంపారిజన్ టేబుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డయోడ్స్ ఫార్వర్డ్ బ్యాస్లో ఎలా ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ డయోడ్స్ రివర్స్ బ్యాస్లో ఎన్ని ఉంటాయి బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్లో ఎన్ని ఉంటాయి అసలు ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి రిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి పీక్ ఇన్వర్స్ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి ఈ పారామీటర్స్ డెఫినేషన్ నేర్చుకొని వాటి నుంచి మళ్ళీ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్లో ఫార్ములాస్ నేర్చుకుంటాం ఆ ఫార్ములాస్ అన్నిటినీ ప్రాబ్లమెటిక్గా చేసుకుంటే మీకు డయోడ్ యాజ్ రెక్టిఫైర్ నుండి ఒక క్వశ్చన్ గ్యారంటీ స్టూడెంట్ ఇవన్నీ ఒక స్టూడెంట్ స్వతగా చదువుకోవాలంటే చాలా కష్టం అందుకే మళ్ళీ మళ్ళీ నేను ప్రతి వీడియోలో చెప్తున్నాను ఒక జాబ్ అనేది ప్రిపేర్ కావాలంటే ప్రతి స్టూడెంట్కి ఒక గైడ్ అంటూ కావాలి ఆ గైడే మన సాయి మేధా కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ సో అక్కడ మీరు రెక్టిఫైర్లో ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి అంటే ఒక టేబుల్ నేర్చుకోండి హాఫ్ వే రెక్టిఫైర్ ఫుల్ వే రెక్టిఫైర్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్లో డీసీ వోల్టేజ్ ఏసీ వోల్టేజ్ డీసీ కరెంట్ ఏసీ కరెంట్ ఎఫిషియన్సీ రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ రిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ రిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ పీక్ ఇన్వర్స్ వోల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూటిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ వీటన్నిటిని ఒక టేబుల్ లాగా రాసుకొని ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ డైలీ చూస్తే మీకు హండ్రెడ్ మా పర్సెంట్ ఒక మార్క్ వస్తుంది 
దాని తర్వాత థర్డ్ క్వశ్చన్ దేని నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ట్రాన్సిస్టర్ అసలు ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ అంటే ఏంటి పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ అంటే ఏంటి ట్రాన్సిస్టర్లో కరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి ఎమిటర్ బేస్ కలెక్టర్స్ ఎలా డోపింగ్ అవుతాయి విడ్త్ ఎలా ఉంటుంది కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ కంపేరిజన్ నేర్చుకోండి అక్కడి నుండి కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వన్ క్వశ్చన్ వస్తుంది కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్లో మీరు కరెంట్ గెయిన్ వోల్టేజ్ గెయిన్ ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్తో పాటు ఫేస్ షిఫ్ట్ని కంపేర్ చేయండి ఒక మార్క్ వస్తుంది సో స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ నుండి కూడా వన్ మార్క్ చెప్పేశాను ఇక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హౌ ఏ ట్రాన్సిస్టర్ కెన్ బీ యూజ్డ్ యాజ్ అన్ యాంప్లిఫైర్ అసలు యాంప్లిఫైర్ అంటే ఏంటి ఏ కాన్ఫిగరేషన్ని యాంప్లిఫైర్ లాగా ప్రిఫర్ చేస్తాము ఆ ఆమని మీటర్ యాంప్లిఫైర్ ఏ రీజియన్లో ఉన్నప్పుడు యాంప్లిఫైర్ లాగా ఉంటుంది అసలు యాక్టివ్ రీజన్ అంటే ఏంటి వీటన్నిటితో పాటు ఒకసారి ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ కూడా నేర్చుకుంటే మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎక్కడ నుండి ట్రాన్సిస్టర్ అజైన్ యాంప్లిఫైర్ సో ఇక ఐదవ క్వశ్చన్ దేని నుండి వస్తుందంటే ఆసిలేటర్ అంటే మనం ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి అసలు ఫీడ్బ్యాక్ ఎందుకు ఇవ్వాలి నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తే ఏమవుతుంది పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తే ఏమవుతుంది ఆసిలేటర్లో ఏ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది ఒక సర్క్యూట్ ఆసిలేట్ కావాలంటే ఏమైనా కండిషన్స్ ఉన్నాయా నేర్చుకుంటాం అక్కడ మళ్ళీ మనం ఆర్సీ ఆసిలేటర్స్ ఎల్సీ ఆసిలేటర్ చదువుతాం అక్కడ కూడా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు ఒక హార్ట్లీ ఆసిలేటర్లో ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్లో ఏముంటాయి రెండు ఇండక్టర్లు ఒక కెపాసిటర్ ఒక కాల్పిట్ ఆసిలేటర్లో ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్లో ఏముంటాయి రెండు కెపాసిటర్స్ వన్ ఇండక్టర్ వీన్ బిడ్జ్ ఆసిలేటర్లో ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ ఫేస్ షిఫ్ట్ ఎంత జీరో డిగ్రీస్ ఆర్సీ ఫేస్ షిఫ్ట్ ఆసిలేటర్లో కామన్ ఎమిటర్ యాంప్లిఫైర్ మాత్రమే ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఫేస్ షిఫ్ట్ అలాగే వాటి ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా నేర్చుకోండి So students, ఇక్కడ నుండి కూడా మనం వన్ మార్క్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఆసిలేటర్స్ ఇంకా లాస్ట్లో కంట్రోలింగ్ హై పవర్ అప్లికేషన్స్ కోసం స్పెషల్ థైరిస్టర్స్ గురించి అవుతున్నాం ఎస్సిఆర్ అంటే ఏంటి ట్రయాక్ అంటే ఏంటి డయాక్ అంటే ఏంటి వాటి సింబల్స్ వాటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వాటి అప్లికేషన్ చదవండి వన్ మార్క్ వస్తుంది మళ్ళీ చెప్తున్నాను స్టూడెంట్స్ బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనే సబ్జెక్టు చాలా ఈజీ సబ్జెక్ట్ కేవలము అది మనం చదవలేమేమో అన్న ఆలోచనతో స్టూడెంట్స్ వాటిని చూడగానే ఒక రకమైన ఫీలింగ్ వస్తుంది ఆ ఫీలింగ్ ఎలాంటివి వద్దు మన సాయి మేధ కోచింగ్ సెంటర్ కోటి ఒకసారి మీరు జాయిన్ అయిపోండి దాంట్లో మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నుంచి మన నోట్స్ మన వీడియోస్ నుంచే వచ్చేటట్టు మేము మీకు నేర్పి మీకు కాన్ఫిడెన్స్ని బిల్డప్ చేస్తున్నాం సో స్టూడెంట్స్ ఇంకా ఎవరైనా జైన్ కాని వాళ్ళు ఉంటే ముందుగానే డిసైడ్ చేసుకొని వెంటనే జైన్ అయిపోండి ఎందుకంటే మళ్ళీ మనము చదువుకొని రివిజన్ చేసుకోవడానికి కూడా టైం ఉండాలి కాబట్టి స్టూడెంట్స్ మీరు నేను చెప్పిందని విని మీరు వెంటనే జైన్ అవుతారని ఆశిస్తూ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళొక చాప్టర్తో మీ ముందుకు వస్తాను అంటిల్ దెన్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్